നമസ്കാരം ഡി ഫാമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാമസി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാമസിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലസ് ടു എച്ച് എസ് സി അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ സി ബി എസ് ഇ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യൂക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കൂടാതെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷനും ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൽ മെറിറ്റ് അഡ്മിഷന് ശേഷം പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇനി മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷനിൽ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാംസിലെ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ മാർക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം വേരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിനും ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ശേഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോളേജസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ടു അക്കാഡമിക് ഇയേഴ്സ് ആണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ ഓരോ ഇയറിലും മിനിമം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫാർമസി കൗൺസിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ലൈസൻസ് നേടാനാകുന്നത് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി കിട്ടും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണിയിൽ വെച്ചാണ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഡി എം ഇയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലഭ്യമാണ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസും കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസും ഓരോ കോളേജിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൈറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും എക്സാം ഡേറ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്